radiofonica italiana. Uno er- Il prossimo 6 ottobre la radio, mezzo di comunicazione più diffuso al mondo, compirà 100 anni. Un secolo di evoluzioni difficili da riassumere, meno complicato invece analizzare la rivoluzione che la sua nascita ha portato, il suo potere nell'influenzare profondamente la cultura, la politica, la società, nel plasmare il mondo, nel continuare ad essere, nonostante le tante sfide tecnologiche e i cambiamenti nel panorama mediatico, un pilastro della comunicazione e dell'informazione globale. Un primato che resiste ancora oggi anche in Italia e in Sardegna, che Confindustria Radio Televisioni, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Ordine dei Giornalisti della Sardegna festeggiano con il convegno Cento anni e sentirli, passato, presente e futuro della radio. Noi siamo la terra della radio, non dimentichiamoci che Radio Sardegna fu la prima radio dell'Italia liberata e restò indipendente per ben nove anni prima di essere assorbita dalla radio. La radio è uno strumento di prossimità, nel senso che è in grado di raggiungere eh, utenti che agli altri mezzi non raggiungono e di raggiungerli in tempo reale. La radio ti permette di, di, di fare le tue cose ed essere accompagnato. Per cui questa è, questa è una cosa che secondo me è insostituibile, tra l'altro in un'epoca in cui vediamo i ragazzi incollati ai telefonini a vedere immagini, la radio invece ti accompagna, ti permette di, di fare le tue cose e ti permette anche di avere alti e bassi nell'ascolto in funzione di quello che stai facendo. In tanti nel corso di questi primi cento anni si sono chiesti qual è il motivo che consente alla radio di essere ancora viva, fondamentale, dopo che più volte è stata pronosticata se non la sua morte almeno un suo ridimensionamento. Ci racconta e ci fa sognare mondi e anche le stesse notizie ce le propone e ce le fa ricordare in modi molto particolari diversi dagli altri mezzi di comunicazione. Il trucco per avere successo dopo cento anni è un po' questo e poi eh, la voce è proprio alla base della nostra comunicazione, quindi la radio si appoggia su una tri- tradizione che è ben più che centenaria. La radio consente di esprimere eh, pensieri, di raccontare fatti, di raccontare cultura in un modo talmente ampio che non è consentito agli altri mezzi.